ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் மட்டுங்க இந்த சேனலில் முத தடவை பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதிகமாக நம்ம வந்து கார்டன் வீடியோஸ் அந்த பூச்செடிகள் பற்றி போடுறது வந்து இப்போ குறைஞ்சிருக்கு இப்போ மழை காலம் இல்லையா அதனால் அதுக்கான தேவையான செடியெல்லாம் வந்து நான் நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சிலது நம்ம விதை வந்து போட்டு எது வந்து எடுத்துக்கலாம் சிலது வந்து பதியம் வந்து நம்மளால் போட முடியாதப்ப நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அதை பராமரித்து அதுலேருந்து நம்ம பதியம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மூணு செடி வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த மழை காலத்துக்கு நல்லா நமக்கு தழைச்சி வரும் நாட்டு செம்பருத்தி வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஹைப்ரிட் ரோசஸ் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பெருசாக பூத்துருக்கு பாருங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லி நான் வாங்கியிருக்கேன் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் வைக்கிது பூ அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் பூ வைக்கலை ஸோ அதனால் தொடர்ந்து பூ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி நாட்டு செம்பருத்தி வாங்கியிருக்கேன் அதோடய இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு மாதிரி க்ரிஸ் கிராஸாக கரெக்டாக அது அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அந்தளவுக்கு இருக்கும் இப்போ அடுத்து ரோஜா செடி வாங்கியிருக்கேன் இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது பிங்க்கும் இல்லை கேமராவில் வேறு கலர் தெரியுது செந்தூர கலர் அந்த மாதிரி ஒரு கலர் இலை எப்பயுமே வாங்கும் போது இது ஏழு இலை கொண்டதாக வந்து வாங்காதீங்க இது ஒரு நின்று நிதானமாக கொஞ்சம் கவுண்ட் பண்ணி வாங்குங்க மூணு இல்லை அஞ்சு இலை இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க நல்லா தழைச்சி இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இப்போ அது ரெண்டாவது செடியா இப்போ இது வந்து மூணாவது வந்து எனக்கு வந்து வெள்ளை ரோஜா தான் வேணும் அப்படின்னு எங்கள் சிஸ்டர் சொன்னதுனால ஸோ இப்போ வந்து வெள்ளை ரோஜா ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மூணு இல்லை அஞ்சு இது தான் இருக்குது நிறைய கலர் இந்த வெள்ளை வெள்ளை கலர்லேயே நிறைய செடி இல்லை மற்ற எல்லா கலர்லேயும் இருந்தது ஸோ அது வந்து பார்த்து வாங்கணுன்றதுக்காக இதை பார்த்து வாங்கினேன் ஆனாலும் லைட்டாக அங்கே எல்லோ எல்லோ கலர் அந்த மாதிரி ஒரு லீவ்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து பராமரித்தோன்னா கரெக்டான இதில் கரெக்டாக வந்து வளரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த செடி எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம ஏற்கனவே ரீபார்ட்டிங் நிறைய போட்டிருக்கோம் அது எப்படி நடுறதுன்றதெல்லாம் வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஜாடி வந்து நான் எதுவுமே வைக்கலை ரொம்ப வந்து அப்படியே இருக்குது அந்த மண்ணெல்லாம் காய்ஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்படியே நான் வச்சுருவேன் வேறு ஏதாவது எலுமிச்சையோ இல்லை வீட்டில் இப்போ நம்ம சாதமே செய்கிறோம் எலுமிச்ச பழம் புழிவாங்க இல்லையா அந்த எலுமிச்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து தூவிட்டிங்கன்னா அந்த மண் வந்து எதுவும் ஆகாது சேம் டைம் காஞ்சி போகாமல் நம்மளுக்கு காப்பாற்றி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி நான் போட்டு வச்சது தான் அந்த எலுமிச்செல்லாம் அந்த தேவையில்லாத செடியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எலுமிச்சை நான் வேறு இதில் மாற்றிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மண்ணில் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மண்ணை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உரம் வந்து பாதி பங்கு கலந்து வச்சாலும் அது உங்கள் விருப்பம் நான் வந்து எப்பயுமே இருக்கிற இந்த மண்ணில் வந்து நல்லா கிளறி வச்சுட்டு கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து முட்டை தோல் உரமாக இருக்கட்டும் ஸ்ப்ரே மூலயமா அடிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் நான் போடுறது வழக்கம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாதி அளவுக்கு மேலேயே நான் வந்து அதில் இருக்கிற மண்ணை வந்து எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு இன்னும் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா த்ரீ ஃபோர்த் வரைக்கும் நம்ம அந்த ஜாடியில் போட்டுட்டு இப்போ அந்த ரோஸ் ஒன்று அந்த செந்தூர கலர் எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு தோழி ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கவரை வந்து பிக்காமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எனக்கு அந்த கமெண்ட் இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அவங்க சொன்னது ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் டிப்ஸ் தான் பட் ஆனால் எனக்கு நான் பர்சனலாக பிரிக்கும் போது எனக்கு அந்தளவுக்கு அதை வந்து உடையாமல் பிரிக்கணுன்ற ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ்லேயே நான் வந்து அதை பிச்சு தான் பத்திரமாக எடுப்பேன் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரியும் நீங்கள் வந்து அது ஒரு நாள் முந்தின நாள் ஃபுல்லாகவே தண்ணியில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்து குழஞ்சி அந்த மண் குழஞ்சி அந்த பேப்பர் வந்து தனியாக வந்துடும் சரிங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி நீங்கள் அந்த கவரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கவரை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ஃபோர்த் வச்சு நல்லா அதை வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக வந்து நல்லா மண் போட்டு மூடி வச்சுருங்க அந்த இதிலே வேறு ஏதாவது வந்து பிளாஸ்டிக் கிராப்பு மாதிரி அந்த கவர் இருக்கு பாருங்கள் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு வரைக்கும் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க முன்னாடியே வந்து அதில் ஒட்டை கட் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இது பதியும் இல்லையா அந்த பேப்பர் வந்து அப்புறம் துண்டாயிடும் செடி வந்து வீணாக போயிடும் இப்போ ஃபுல்லாகவே மண்ணெல்லாம் கொட்டி இங்கே அது வந்து நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க ஸோ அழுத்தி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வேர் வந்து பிடிச்சிக்கும் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விடுங்க ஸோ
எல்லாமே அங்கே பத்து ரூபா பொருள் அதில் வந்து இந்த ஜாடி ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரியும் இருந்தது ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஹோல்ஸ்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ஜாடியில் அதே அளவுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் த்ரீ ஃபோர்த் அளவுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஸோ இப்படி ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் ரோஸ் வாங்கணும் இல்லையா அந்த செடியை எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் நர்சரிலேயே அது வந்து கவரை தாண்டி அதோடய வேர் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வாங்குங்க அது வந்து உங்களுக்கு செடி வந்து இன்னும் உயிர்ப்போடு நல்லா இருக்குன்றதுக்கான சில அறிகுறிகள் செடி வாங்கும் போது சரிங்களா ஸோ இந்த கவரை வந்து பார்த்து பத்திரமா அதே மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதையும் அதில் வச்சு மண்ணை கொண்டு வந்து மூடிட போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அழகாக வந்து அதோட இவ்வளோ வேர் இருக்குது ஸோ அந்த க எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதை வந்து ஒட்டை வெட்டாமல் நான் அந்த நுனியில் மட்டும் வெட்டிக்கிறேன் வெட்டிட்டு இதுக்கு மேலே அதை நல்லா க்ரோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போட்டுட்டு வந்து எப்பயும் போல் நம்ம வந்து நல்லா அழுத்தி பதியம் போட்டுடலாம் சரிங்களா அழகாக வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு ரோஜா இதுவையும் வச்சாச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது எல்லா செடியுமே இப்போ வச்சதில் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வேல நம்ம ஏற்கனவே ஜாதி மல்லி செடி வச்ச ஒரு வே ஆனால் அது வந்து இப்போ புதுசாக தெரியிறவங்களுக்கு இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்னொரு தொகை ஒருத்தவங்க அவங்களோட டவுட் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது செடி ஃபுல்லாக சாரி மண் ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப மண்புழுவாக இருக்குது இது வந்து நல்லதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து அவங்க வேறு எந்த காய்கறி கழிவெல்லாம் போட்டு வந்த புழுவை அதை பற்றி சொல்கிறாங்களா என்னென்னு தெரியல யூஸ்வலாக மண்ணில் இந்த மாதிரி புழு அறுத்துவான்னு சொல்லுவேன் அந்த புழுக்கள் வந்து இருந்ததுன்னா வந்து மண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ அது நெளியிறது உங்களுக்கு தெரியும் நான் நகர்த்தி காட்டுறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது செடி செடி நல்லா வந்து அதுக்கு சத்துக்கள் இது பண்ணுறதுக்கு உறிஞ்சிக்கிறதுக்காக வேறு நல்லா படரு படரும்போது அந்த வேருக்கான காற்று ஏர் ஸ்பேஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளே ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நம்மளுக்கே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படித்தது இல்லைங்களா வந்து உழவர்களின் நண்பன் அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நல்ல வளமான மண் தான் அது சரிங்களா இப்போ இந்த கவரையும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த பெரிய இதில் வந்து செம்பருத்தி வைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் வைக்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான வேணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த இதில் வைக்கிறதுனால என்ன இது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க வீட்டில் வந்து வேறு பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயே வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஜாடி இதெல்லாம் அதை தவிர்த்து வேறு இதில் வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தபோது வீட்டில் இந்த மாதிரி நோம்பு சட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சில பேர் வீட்டில் இருக்காது சில பேர் வீட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த சட்டியெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வீணாக்காமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அடம் பிடிச்சி கேட்டு வாங்கி இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் இருக்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சட்டியில் ஆரம்பத்துலேயே வந்து ஓட்ட போட முடியாது அதனால் நல்ல மண் எல்லாம் போட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஹோல்ஸ் போட்டு ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் வந்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது நான் லாஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ இந்த மண் போட்டு இதையும் வந்து நல்லா ஃபில் பண்ணி பதியம் போட்டு வந்து வச்சிடலாம் ஏற்கனவே ஜாதி மல்லியில் போட்டப்ப நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்க இதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு டவுட் வரும் நான் அதில் வந்து லேயருக்கு லேயர் வந்து கொக்கோ பீட்டுன்னு சொல்கிறேன் தேங்காய் நாரை மட்டும் அப்படியே பிச்சு பிச்சு காஞ்சதை வந்து பிச்சு வச்சுருப்பேன் சரிங்களா அது வந்து எதுக்காகன்னா சம்மர்லேயும் எனக்கு வந்து நல்ல தண்ணியோட அந்த செடி இருக்கணும் எதுவும் வந்து காஞ்சி போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நல்ல மழை காலத்தில் நம்ம இந்த செடி வைக்கிறதுனால அதிக ஈரப்பதம் வந்துடும்ன்றதுனால இந்த செடி வைக்கும் போது நான் அதை தவிர்த்துட்டேன் இப்போ கடைசியாக வந்து இதில் எப்படி வந்து நம்ம தண்ணி அதிகமான இதெல்லாம் ஊற்றிட்டிங்கன்னா எப்படி வெளியில் போகிறதுக்கு அந்த ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதை போடுறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன ஓட்டை போடுற அளவுக்கு ஒரு சுத்திகள் மாதிரி இருக்க ஒரு வெயிட்டாக ஒரு இது எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஆணி ஒன்று
இப்போ இதில் எடுத்துகிட்டு அதில் யாரையாவது பிடிக்க சொல்லிவிட்டு கீழே வந்து அழகாக அந்த ஆணையை வச்சு லைட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு தட்டு தட்டினிங்கன்னா போதும் அழகாக உங்களுக்கு வந்து ஓட்டைகள் விழுந்துடும் நான் என் சிஸ்டரை வந்து பிடிக்க சொல்லிவிட்டு நான் அப்படி வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஸோ அவங்கள பிடிக்க சொல்லிவிட்டு அழகாக அந்த சட்டியில் கீழே இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே ப்ரீமேட் ஜாடியாக இருந்தால் அதில் ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்படி தள்ளி தள்ளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு ஓட்டைக்கு நடுவில் ஒரு ஓட்டை அப்புறம் சென்டர் ஜாடியோட மொத்த மைய பகுதி சென்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த இதில் வந்து ஒரு ஓட்டை போடணும் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஃபுல்லாகவே நல்ல ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க செடி வந்து ரொம்ப நல்லா வளரும் அவ்வளோதாங்க நம்ம இப்போ இந்த மழை காலத்துக்கான செடிகள் வந்து இப்போதைக்கு வாங்கி வச்சுருக்கோம் இன்னும் வந்து கார்டனுக்கு நான் இன்னும் போக போக அதோட சரக்கு வரத்தை பொறுத்து நான் இன்னும் நிறைய செடிகள் வாங்கலான்னு ஐடியாவில் இருக்கேன் வச்சாச்சு இப்போ நாம் இப்போ இதை வந்து எடுத்து நம்மளோட குட்டி கார்டன் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்டன்லேயும் நம்ம வந்து அதுக்கான ஒரு இடத்த பிடிச்சி வச்சுட்டோம் முன்பக்கத்தில் நான் ரோஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ச இப்போ வச்ச செம்பருத்தி வச்சுருக்கேன் இது வந்து போன வீடியோலேயும் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த ச நாட்டு செம்பருத்தி தான் இவ்வளோ பெருசாக இப்போ வந்து வளர்ந்துருக்கு வச்சு ஒரு ஆறு மாதம் மேலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்புறம் வேப்ப மரம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ரொம்ப சின்னதாக காமிச்சிருப்பேன் வீடியோவில் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடிக்கு மேலே போகிற அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஹைட்டில் வந்து இப்போ எனக்கு மரமாகவே வளர்ந்துருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஹைப்ரிட்டு இந்த விதம் நல்லா பெருசாக பூக்கும் ஆனால் ஆறு மாதம் தான் பூக்குது இப்போ வந்து மொக்கு வைக்க ஃபுல்லாக ஆரம்பித்து பூ பூத்துட்ருக்கு ஜாதி மல்லி வீடியோ பார்க்காதவங்க இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்காக அது ஃபுல்லாக நல்லா வளர்ந்துருக்கு நிறைய பேர் சட்டியில் வச்சா வளருமா சின்னதாக இருக்கே அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் ரோஸ்க்கும் ஒரு இடம் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு சின்ன டப்பில் இந்த இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய்